জি স্যার এখন বলো গত দিনের ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং নিয়ে কি কার কি সমস্যা আছে রেকর্ডিং দেখছিল আর দেইনি তো ভুলে গেছি নাকি না দিয়েছি মনে নাই দেই নাই মনে হয় ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং বুঝছো কারা বুঝো নাই কারা আসলে বলো কেউ বোঝো নাই আবার কেউ বোঝো নাই এরকম নাই তাই তো সবাই বুঝ কিছুই বোঝো নাই তার মানে কি বুঝলাম মিডল অবস্থায় আছো ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং বুঝছো তাই বলো তাহলে বোঝো নাই কে কে বলো বোঝো নাই জি স্যার কি কামরুল আসলাম বোঝো বোঝো নাই নাকি বুঝছো স্যার বললাম বুঝছো বুঝছো बार <coughs> আচ্ছা আজকে টপিকস দেখবা যে গত দিন যারা আমরা ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং নিয়ে বলছিলাম ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এটা ছিল ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নিয়ে হ্যাঁ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বললাম যে প্রথম ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে সেই জায়গায় হবে ইনক্রিজিং যেমন এই ফাংশনের এইটা যদি চিন্তা করো এটা কোন জায়গায় ইনক্রিজিং বলো তার কোন জায়গায় এই জায়গায় ডিক্রিজিং কোথা থেকে কোথায় ইনক্রিজিং বলো দেখি এখান থেকে এই পর্যন্ত ইনক্রিজিং चिंता करो लेफ्ट थिंग क्षेत्र क्रिटिकल डिफारेबल तो এই বরাবর হবে বি এখন খেয়াল করে দেখো যে 
আমি বলতে চাচ্ছি যে এই ইন্টারভালের মধ্যে এ এবং বি ইন্টারভালের মধ্যে ফাংশনটা কি হবে ডিফারেনশিয়েবল ডিফারেনশিয়েবল मींस কি এই এই পয়েন্টের এই এ থেকে বি এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে ফাংশনের একটা ডিফারেনসিয়েশনের মান পাবা বাট ঠিক এ পয়েন্ট এবং ঠিক বি পয়েন্ট এই পয়েন্টে কোনো ডিফারেনসিয়েশন মান নাই সেই জন্য আমি বলছি যে ফাংশনটা কি এ এবং বি পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেনশিয়েবল তখন কি বলছে দেখো দেন এফ ইজ সেড টু বি কনকেভ আপ on the open interval a prime is increasing on that interval that mean bolte chacche je tokhon ki hobe je concave up kokhon bolbo jodi ei interval er proti ta point e ki bollo ei interval er proti ta point e jodi tumi slope draw koro she slope ta jodi tomar increase kore orthat jodi first derivative hoy a prime kintu ekhane kintu boleni je f of f increasing ke bolche a prime increasing kintu bolche khyal kore dekho তাহলে এই এফ এক্স যা থাকবে তার যেটা ডেরিভেটিভ থাকবে সেইটা যদি তোমার ইনক্রিজিং হয় এই ইন্টারভালের মধ্যে তাহলে এটা কি কি বলবো কনকেপ আপ আচ্ছা আর যদি এই এফ এক্স এর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি কি হয় ডিক্রিজিং হয় কোন সময় হলো এটা ইনক্রিজিং এর ক্ষেত্রে কনকেপ আপ দ্যাট মিন্স এই যে আপ লিখে দিলাম হ্যাঁ আর যদি এফ প্রাইম যদি তোমার ডিক্রিজিং হয় তাহলে কি হবে এফ অফ এক্স কি হবে এটাকে বলবো কনকে ডাউন আচ্ছা এটা বুঝতে হয়তো কষ্ট হচ্ছে আমি এটা আপাতত এই ডেফিনেশনটা স্কিপ করে যাই স্কিপ করে গিয়ে আমি ফিগার থেকে বলার চেষ্টা করি তোমার ফিগার থেকে বলার যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখবা কোন একটা ফিগার যদি শেপ আমরা এই টাইপের পাই অর্থাৎ তুমি ধরো এটা কি বলা যায় একটা কাপ আকারের বলা যায় যেটা পানি ধরে রাখতে পারে হ্যাঁ এরকম শেপ যেটা পানি ধরে রাখতে পারবে এই শেপ যদি পাই তাহলে সেটাকে বলবো আমরা কনকেব আপ কনকেব আপ এখানে দেখো তুমি পানি ধরে রাখতে পারবা আর যদি সেই শেপটাই উল্টা হয় অর্থাৎ পানি ধরে রাখবে না পানি পড়ে যাবে এই শেপ এই শেপের কিছু হয় এখানে তো পানি তোমার ধরে রাখা সম্ভব না পানি পড়ে যাবে তাহলে এইটাকে আমরা বলবো কনকেব ডাউন এই দুটা শেপ মনে থাকবে তো নাকি কোন একটা এফ অফ এক্স যদি তুমি পাও এরকম শেপ এই যে ইউ আর উল্টা ইউ যদি পাও তাহলে সেটা কনকেপ ডাউন যদি ইউ আকারের পাও সেটা কনকেপ আপ আর উল্টা আকারে ইউ যদি থাকে সেটা কনকেপ ডাউন এটা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করবো আমরা যদি পানি ধরে রাখতে পারি যে শেপে সেটা কনকেপ আপ পানি যেটা পড়ে যাবে সেটা হচ্ছে কনকেপ ডাউন মনে থাকবে নাকি তাহলে এখন আমরা এই কনকে ভাব কনকে ভাব তো ফিগার দেখলে বুঝতে পারবো এখন হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে বুঝবো যেমন আমরা এর আগে বলছিলাম যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে ইনক্রিজিং আর যে ইন্টারভালের মধ্যে এটা হবে সেই জন্য বললাম ইনক্রিজিং অন ওই ইন্টারভাল আর এ প্রাইম এক্স লেস দেন যদি জিরো হয় তাহলে কি বলতাম ডিক্রিজিং এবং যে ইন্টারভালের মধ্যে হয় সেই ইন্টারভালটা এর মধ্যে বলতাম ওইটা হচ্ছে যে তোমার মনে করো সাপোজ এ টু বি ওর মধ্যে হচ্ছে যে ডিক্রিজিং তাহলে এই রকম একটা সংজ্ঞা কিন্তু তুমি ইয়েতে বুঝাইতে পারো কনকে বা কনকে ডাউনে তুমি কিন্তু বুঝাইতে পারো তো সেটা বোঝানোর জন্য এখানে তোমার ডেফিনেশন একটু কথা বলে রাখছি সে বলে রাখাটার সাথে আমাদের একটু সামঞ্জস্য রাখতে হবে সামঞ্জস্যটা কি বলছে দেখবা যে এই শেপের প্রতিটা পয়েন্টে এই শেপের প্রতিটা পয়েন্টে তুমি এটা কিন্তু এফ এক্স এর গ্রাফ কার এফ অফ এক্স এর এটাও কিন্তু গ্রাফ কার এফ অফ এক্স এর গ্রাফ ঠিক আছে তো এফ অফ এক্স এর যদি তুমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নাও তাহলে কি তার গ্রাফ কি এরকম থাকবে না কেমন থাকবে বলো তো এফ প্রাইম এক্স যদি নিতে তাহলে সেটার গ্রাফ কেমন হতো কেউ কি ধারণা করতে পারছো কারো ধারণা নাই তাই তো এটা আমি শিখাই নাই এটার ফিগার একটা স্ট্রেট লাইন হতো এরকম স্ট্রেট লাইন হতো কেন হতো তাই তো তুমি মনে করো এটা কিসের শেপ ওয়াই কাল টু কিসের
মনে করো প্লাস ওয়ান হ্যাঁ এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি মনে করো আর এটা মনে করো ওয়ান তাহলে গ্রাফটা কিন্তু এই টাইপের খেয়াল করে দেখো তো এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এর কিনা অনেকটা জি স্যার তাহলে এই গ্রাফ যদি হতো তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এটা যদি তুমি ফিগার ড্র করতে তাহলে কেমন হতো ফিগারটা মানে ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ নিতে তাহলে কি হতো এটা ডি ওয়াই ডি এক্স কি হতো ওয়াই প্রাইম কি হতো এক্স মাইনাস থ্রি টুয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স এটা হতো সামথিং ওয়াই প্রাইম ইকাল টু টুয়াইস এক্স মাইনাস সিক্স সামথিং তা আমি একটা স্ট্রেট লাইন এঁকেছি তখন হয়তো স্ট্রেট লাইনটা এরকম হতো না এই স্ট্রেট লাইনটা হতো কোন টাইপের স্ট্রেট লাইনটা সরি বড় করে নিলাম নিয়ে বললাম যে এই মাইনাস সিক্স দিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা স্ট্রেট লাইনটা হতো কত এরকম এই টাইপের একটা স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে খেয়াল করে আমি যে জিনিসটা বুঝাতে যাচ্ছি এফ অফ এক্স কিন্তু এইটা এইটা আর এর যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হতো সেটা কিন্তু এই ব্লু কালার এইটা হতো এফ প্রাইম এক্স এর ফিগারটা এরকম হতো এই টাইপের ওইখানে যে কথাটা বলতে চাচ্ছে খেয়াল করে দেখো যে এফ কি হবে এফ এক্স যদি এটা হয় তার এফ প্রাইম এক্স কি হবে সব সময় কি হবে ইনক্রিজিং হবে এফ প্রাইম এক্স সব সময় मैथमेटिकाली की बोलो बोल तो मान সেটা যেন গ্রেটার দ্যান জিরো হয় দ্যাট মিন্স কি হতে হচ্ছে বলতো এফ ডাবল প্রাইম এক্স গ্রেটার দেন জিরো হতে হচ্ছে না জি স্যার সবাই একটু কি ক্লিয়ার হলাম এখানে বলছে দেখো যে এফ এক্স কনকেভাভ হবে কোন জায়গায় এই যে এ মানে এই অংশের মানে এ বি মনে করো যে এ বি এটা এটাকে দাও এ এ এবং বি ইন্টারভালের মধ্যে যদি ফাংশনটা ডিফারেনশিয়েবল হয় প্রথম কথা তো ডিফারেনশিয়েবল হইতে হবে হইলে তার যে এফ প্রাইম দেখো বলছে কিন্তু যে এফ ইজ সেইড টু বি কনকে বা অন দা ওপেন ইন্টারভাল ইফ এফ প্রাইম ইজ ইনক্রিজিং অন দা ইন্টারভাল এ বলেনি কিন্তু যে ইফ এফ ইজ ইনক্রিজিং বলছে এফ প্রাইম যদি ইনক্রিজিং তো এফ এক্স এর গ্রাফ যদি তুমি ড্র করতে জানতা ধরো এখন জানো না সেটা পরের কথা কিন্তু আমি জানি মোটামুটি এটা স্টেট লাইন হবে এটুকু আমি জানি মনে করে নিলাম তাহলে যে এফ প্রাইমটা পাবো তার সেই এ প্রাইমটা যদি ইনক্রিজিং হয় তো এ প্রাইম ইনক্রিজিং হয় কিভাবে টেস্ট করব এ প্রাইম এর একবার ডেরিভেটিভ নিয়ে দেখব যে সেইটার প্রত্যেকটার মান গ্রেটার দেন জিরো কিনা তো দেখো খেয়াল করে যে এই এই যে আমি রেড কালারের যে স্ট্রেট লাইনটা এঁকেছি সেটার প্রতিটা পয়েন্টে যদি তুমি ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করো প্রত্যেকটাই কিন্তু কি গ্রেটার দেন জিরো কারণ কি এই ট্যানজেন্ট লাইনের স্লোপটা কি হবে সব সময় নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে ছোট তাহলে এই ক্ষেত্রে কি বললাম যে এর এ প্রাইম এক্স এর कारण आगेटिकल टर्म टू जेने তার মানে কনকেভ আপ হতে হলে কি হতে হবে এফ ডাবল ড্যাশ এক্স গ্রেটার দেন জিরো হতে হবে এই থিমটা কি বুঝলাম এই ডেফিনেশনের সাথে একটু মিলাই যদি দেখো তো যে ডেফিনেশনটা একবার পড়ো শুধু কনকেভ আপের জন্য বলছি কনকেভ ডাউন পরে স্যার এখানে জিরো থেকে বড় হবে নাকি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থেকে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা বড় হবে 
না না জিরোর চেয়ে বড় হবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর চেয়ে বড় হবে এই কথা কিন্তু বলেনি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কত তুমি তো আর এত জানার দরকার নেই তুমি তো পাইছো জাস্ট ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর ফিগার পেয়েছো হ্যাঁ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর মান ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর কে যদি আরেকবার ডেরিভেটিভ করে যে মানটা আসবে সেটা গ্রেটার দ্যান 0 না লেস দ্যান 0 আসলে তো আমি চিন্তা করছি কি ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং তো ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং জানার উপায় কি কোন যে যেটা দেয়া থাকে ধরো f(x) দেয়া আছে আর ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ করে দেখবা যে সেটা গ্রেটার দ্যান 0 না লেস দ্যান 0 সেই ইন্টারভালে ইন্টারভালে কিন্তু বারবার বলছি সেই ইন্টারভালে গ্রেটার দ্যান 0 না লেস দ্যান 0 তাহলে যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে কি হয় বলো ইনক্রিজিং আর যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে কি বলি ডিক্রিজিং তো আমার কথা হচ্ছে যে এখন এখন তো f(x) নিয়ে বলতেছে না বলতেছে কার কথা f'(x) নিয়ে দেখো কথাটা কাকে নিয়ে বলছে f' is increasing or decreasing eta niye kalpana hocche to f'(x) increasing or decreasing ki kore bujhbo to f'(x) er ekbar differentiation nebo sei differentiation er man jodi greater than 0 hoy oi interval e tahole bolbo je increasing ar less than 0 hole bolbo oi oi interval e decreasing thik ache nake ji sir ji sir amra ei second time derivative kore felle ekbare dekho কি চলে আসে ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ এর মানে আসে তাকে যদি সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ করো তাহলে কি হয় টু টাইম সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভটা যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় একবারে আমরা বলবো এটা কনকেভ আপ এক এক কথাই বলে দেব এটা কনকেভ আপ হবে অর্থাৎ কোন একটা ইন্টারভাল যদি দেয়া থাকে এ বি সেই ইন্টারভালে যদি প্রতিটা পয়েন্টে এই এফ এফ ডাবল ড্যাশ এক্স যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে বলবো সেটা কনকেভ আপ ওই ইন্টারভালে ঠিক আছে জি স্যার তাহলে এটার ডেফিনিশন হ্যাঁ বলো ডেফিনিশন নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে মোটামুটি আমরা এই ডেফিনিশনের সাথে একটা মিল রেখে আমি এই ডেফিনিশনটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এখন এরপরে যদি কনফিউশন থাকে আমরা পরেরটা দিয়ে একটু চেষ্টা করি যে কনকেপ ডাউন এর ক্ষেত্রে কি ঘটতো তো কনকেপ ডাউন এর ক্ষেত্রে কি ঘটছে বলো তো যে এইটা বলে দিলাম যে কি কি শেপ হবে জানো এটা একটা উল্টা কাপে শেপ অর্থাৎ পানি যেত পড়ে যাবে এরকম একটা তো এ বি ইন্টারভালের মধ্যে খেয়াল করে দেখো এ বি ইন্টারভালের মধ্যে যদি ফাংশনটা ডিফারেনশিয়েবল হয় কেন এ এবং বি পয়েন্ট বাদে দেখো যে কোনো পয়েন্টে তুমি যদি ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করো ড্র করতে পারবা হ্যাঁ তার একটা মান পাবা তাহলে এইটা কি বলছি এ এবং বি ইন্টারভালের মধ্যে ফাংশনটা ডিফারেনশিয়েবল সেটা আলাদা কথা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি ঘটবে এই ক্ষেত্রে দেখবা যে এর যদি এফ প্রাইম এক্স তুমি নিতে তাহলে এই এই শেপটা কেমন হতো বলো তো এইটার এইটার যদি তুমি ফিগার কল্পনা করো তাহলে কেমন ফিগার এটা বলতে পারবা কেউ এটা কোন টাইপের ফিগার এটা অনেকটা এই টাইপের ফিগার কিনা দেখো তো মাইনাস এটা আর প্লাস এটা মেবি একটু থ্রি হ্যাঁ এই টাইপের না অনেকটা ধরো এটা ওয়ান টু থ্রি এটা ধরো ওয়ান কিরকম উল্টা হতো না নাকি ডানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি মাইনাস দিতাম মনে করে দেখো এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে কি হতো এটা একদিন ঘর ডানে চলে যেত ডানে চলে যেত তো যদি থ্রি এটা ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই ফিগারটা এখানে আসতো তাহলে এটা কি হয়ে যেত এটা যদি ওয়াই কাল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার হতো এই ফিগারটা হতো কি ওয়াই কাল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস না এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার আর এটাকে যদি আবার তিন ঘর উপরে উঠাতে হতো তাহলে কি করতে হতো এর সাথে থ্রি যোগ করতে হতো তখন হয়ে যেত কি এই টাইপের একটা শেপ হতো ট্রান্সলেশন প্রপার্টি মনে আছে ফিগারে আমরা ড্র করেছিলাম সেখান থেকে আমি এটা মোটামুটি একটা বলে দিচ্ছি যে এইরকম একটা ফিগার আসতো তাহলে এইটা যদি তুমি ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ করতে তাহলে কি হতো মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আর এটা তো ভ্যানিশ হয়ে যেত জিরো হতো তাহলে কি হতো মাইনাস টুয়াইস এক্স প্লাস সিক্স সামথিং এরকম একটা ফিগার আসতো তাহলে এর যদি তুমি স্ট্রেট লাইন ড্র করতে তাহলে কেমন টাইপের স্ট্রেট লাইন হতো মোটামুটি এখান থেকে এই সিক্স ঘর উপর দিয়ে যেত এইরকম একটা স্ট্রেট লাইন হতো মোটামুটি আরো বড় হইতো হ্যাঁ সিক্স দিয়ে যেত তো আমি তো লিখতে পারতেছি না দেখাইতে পারতেছি না সেই জন্য মনে করে নাও 
আপাতত এইটাই সিক্স আপাতত এইটা সিক্স মনে করে নাও তুমি এটা মনে করো সিক্স ধরে নাও তাহলে এইটা যদি তোমার কিসের গ্রাফ এটা যদি এফ ওয়াই এর গ্রাফ হয় ওয়াই কল এফ অফ এক্স এর গ্রাফ হয় তাহলে এটা কিসের গ্রাফ এটা কিন্তু এফ প্রাইম এক্স এর গ্রাফ ঠিক কিনা এরকম না নিচ দিয়ে যাইতো ঠিক করে দেখো আমি কিন্তু এটা ভুল করছি নিচ দিয়ে যেত না উপর দিয়ে যেত ঠিক আছে এইটা এইটা ড্র করছি আমি এই জিনিসটা ড্র করছি ঠিক লিখছি আমি তো ভুল লিখছি আমার কাছে তো ভুল মনে হচ্ছে মাইনাস টোয়াইস এক্স এইটা কি হলো মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার কত হয়েছে প্লাস থ্রি তাই তো তাহলে ওয়াই প্রাইম কত মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস একবারে লিখে ফেললাম ঠিক আছে সিক্স তাহলে এই স্টেট লাইন যদি ড্র করতো তাহলে সেই স্টেট লাইনটা কেমন হতো বলো তো আসলে হতো কিন্তু এই টাইপের ঠিক আছে নাকি জি স্যার এরকম হতো না জি স্যার কনফিউশন হচ্ছে কোনো কারণে নেগেটিভ না নেগেটিভ স্লোপ তো নেগেটিভ স্লোপ হলে এরকম হবে এটা 6 এখন কথা হলো যে এই অংশটুকু 6 মনে করো হ্যাঁ এটা 6 ওকে এখন কথা হলো যে এই যে স্টেট লাইনটা পেলাম এটা যদি হয় তোমার y fx এর গ্রাফ কোনটা এই ব্লু কালারেরটা হ্যাঁ এটা যদি গ্রাফ হয় তাহলে এই যে রেড স্টেট লাইনটা পাইলাম কিসের স্টেট পাইলাম বলো তো গ্রাফটা স্যার f ড্যাশ x यस y প্রাইম ইকুয়াল টু f ড্যাশ x এর গ্রাফ পেয়েছি এখন বলছে যে এই ইন্টারভালের মধ্যে কোন ইন্টারভালের মধ্যে এই যে এ এবং বি ইন্টারভালের মধ্যে কিন্তু ফাংশনটা কনকেভ আপ না কনকেভ ডাউন টেস্ট করতে বলছে তাহলে এর যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ পাইলাম এটা তো এটা এই 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 যে তুমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিটা পেলা এটা ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং এটা দেখতে হবে যদি এটা ইনক্রিজিং হয় তাহলে বলবে এই ইন্টারভালে ফাংশনটা কনকেভ আপ আর যদি ডিক্রিজিং হয় তাহলে বলবো যে এই ফাংশনটা কনকেভ ডাউন এই এ বি ইন্টারভালে তো তুমি খেয়াল করে দেখো তো এই যদি বাম থেকে আসো এর যদি ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করো তার প্রতিটা স্লোপ কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে প্রাইম এক্স এর নেগেটিভ নেগেটিভ তাহলে সেটা ডিক্রিজিং না ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং ডিক্রিজিং এই ডিক্রিজিং হলে বলবো যে আমরা কনকেভ ডাউন তাহলে এই বি ইন্টারভালে কনকেভ ডাউন তাহলে কি বললাম যে এ প্রাইম এক্স যে গ্রাফটা আছে তার ফার্স্ট একটা ডেরিভেটিভ নিতে হবে কারণ তার স্লোপ নির্ণয় করতে হলে কি করতে হয় তার ডেরিভেটিভ নির্ণয় করতে হয় তাহলে এর ডেরিভেটিভ নির্ণয় করে যদি দেখো সেটা লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ এফ ডাবল ড্যাশ এক যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে বলবো আমরা কি কনকেভ ডাউন ডাউন তার ইন্টারভাল কোনটা কন কিন্তু এ বি হ্যাঁ এই ইন্টারভালে কনকেভ ডাউন এখানে কিন্তু ওপেন বারবার খেয়াল করে দেখো ওপেন কিন্তু লিখছে আমি হ্যাঁ কনকেভ ডাউন অন এ বি তাহলে তোমার এক কথাই বলো তো কনকেভ আপ এর জন্য কি হলো কনকেভ साधारण पानी धरे रखते मैं तीर द्वारा बुझाची फांगशन चलते हाँ तीर गई फिर ইন্টারভাল 
তখন কি বলবে এফ ইস কনকেভ ডাউন অন দ্যাট ওপেন ইন্টারভাল তাহলে ইনক্রিজিং এবং ডিক্রিজিং এর ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন এবং ফিগার দেওয়া থাকলে আমরা মোটামুটি বুঝবো কিন্তু আমার কাছে क्वेश्चन মনে হয় তোমরা এই ইনক্রিজিং স্লোপস এই কথাটা কেন বলছে এবং ডিক্রিজিং স্লোপস কেন বলছে এই কথাটা কি ধরতে পারছো স্যার ডাবল ড্যাশ এক্স করলে তো স্যার আমরা আসলে স্লোপ যে এফ ড্যাশ এক্স এর যে স্লোপ হুম স্যার ওইটা পাচ্ছি ওইটা ওইটা ইনক্রিজিং ওটা কিন্তু সেটা কিন্তু হ্যাঁ তোমার কথার যুক্তি আছে আমি মেনে নেছি সেটা কিন্তু এফ এক্স এর স্লোপ না এটা কিন্তু এফ এক্স এর স্লোপ সেই স্লোপ যেটা বলছো সেটা কিন্তু এ প্রাইম এক্স এর স্লোপ জি স্যার আর আমরা কিন্তু এখানে দেখো আছে ফিগার কিন্তু এফ এক্স এর সবকিছু কিন্তু এফ এক্স এর এখানে কিন্তু কোন জায়গায় এ প্রাইম এক্স এর ফিগার ড্র করে দেওয়া নাই এ প্রাইম এক্স আমি যখন ড্র করেছিলাম একটা স্ট্রেট লাইন হতো এর কিন্তু এ প্রাইম এক্স এর সাথে একটা স্ট্রেট লাইন হবে জি স্যার কিন্তু নাই তাহলে এখানে ইনক্রিজিং স্লোপ বলতে কি হচ্ছে ফিগারটা দিকে একটু তাকায় দেখো তো শুধু এই ফিগারটা দিকে তাকায় যে স্লোপ গুলো আছে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এটা মিলাইতে পারো কি দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে মনে লাইনে আছে বলো এই যে স্লোপ গুলো যে আমরা এফ ফাংশন অফ এক্স এর যে স্লোপ গুলো স্যার এগুলোও ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং স্লোপ গুলো ইনক্রিজিং বলতে কি বলছো ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এর ইনক্রিজিং নাকি তুমি যদি বাম দিক থেকে দেখে ডানে যাও এটা যদি এ মনে করো सपोज আর এটা যদি বি মনে করো তুমি বাম বাম দিক থেকে যদি ডানে যাও খেয়াল করে দেখো যে এ স্লোপটা কিভাবে বাড়ছে কিভাবে বাড়ছে দেখো তো স্লোপটা পজিটিভ হোক বা না হোক সেটা না প্রত্যেকটা স্লোপ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে বাম থেকে যত ডানে যাবে স্লোপ তত বাড়ছে এখানে দেখো বেশি নেগেটিভ এখানে আর কি কম নেগেটিভ এরপর একটা কম নেগেটিভ হতে জিরো হয়ে গেল এরপর এ পজিটিভ একটু বেশি পজিটিভ এইভাবে দেখো স্লোপ কি হচ্ছে বাড়ছে স্লোপের মান আমি কিন্তু বারবার বলছি স্লোপের মানটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কারণ এটা অনেক বড় নেগেটিভ হতো এটাকে যদি তুমি বৃদ্ধি করতা এই এইটাকে যদি তুমি বাড়াইতা তাহলে কি হতো অনেক বড় অ্যাঙ্গেল হতো এইটাকে যখন বাড়াচ্ছো দেখো তখন কি ছোট অ্যাঙ্গেল এটা যখন করছো কি জিরো স্লোপের মান জিরো এখানে বেশি নেগেটিভ হতো মানে নেগেটিভের পরিমাণ বেশি মানে মনে করো ডাবল নেগেটিভ দিলাম আর এটাই হচ্ছে কম নেগেটিভ তারপরে এটা হয়ে যেত কি জিরো এই জায়গায় কিন্তু পজিটিভ বাট এখানে বেশি পজিটিভ মানে বেড়ে যাচ্ছে এটা রকমটা স্লোপটা আস্তে আস্তে দেখো বাম থেকে যত ডানে যাবে স্লোপের মান তত বাড়ছে এটা বোঝাচ্ছে যার এখানে ওই যে এফ ইউআই মেক্স গ্রেটার দেন জিরো লেস দেন জিরো ওই বিষয়টা না জাস্ট এখানে বলছে যে তুমি যত বাম থেকে ডান দিকে আমরা যখনই নির্ণয় করবো সবসময় মনে রাখবো বাম থেকে ডানে যাচ্ছে তো বাম থেকে যত ডানে যাবে দেখবা যে স্লোপের মান তত বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে ইনক্রিজিং স্লোপ সেই জন্য বলছে এটা ইনক্রিজিং স্লোপ স্লোপটা বাড়ছে আর এইটার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো যত তুমি বাম থেকে ডানে যাচ্ছ তোমার স্লোপ কি হয়ে যাচ্ছে ডিক্রিজ করছে স্লোপের মান কিন্তু কমে যাচ্ছে এখানে মান কিন্তু যত যাবা দেখবা যে স্লোপের মান কমছে সেই জন্য এইটা এইভাবে বলছে যে ডিক্রিজিং স্লোপ কনকেভ ডাউন এর ক্ষেত্রে কি বাম থেকে ডানে গেলে স্লোপটা ডিক্রিজ করে আর যদি ইনক্রিজ ইনক্রিজ দেখবা যে বাম থেকে যত ডানে যাবা স্লোপটা ইনক্রিজ করে কার স্লোপ কিন্তু এফ এক্স এর এটা কিন্তু আর এ প্রাইম এক্স এর স্লোপ না জি স্যার বুঝলাম এই 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 मीनिंग এই কথাটুকুর मीनिंग বুঝেছি আমরা জি স্যার আচ্ছা এটা মোটামুটি বুঝলাম কিন্তু আমাদের মোটামুটি কয়েকটা কথা দিয়ে মনে রাখতে হবে এই শেপটা জানলে হবে এই শেপটা জানলে হবে আর এই যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের কথাটা মনে রাখবা আর ইনক্রিজিং স্লোপ ডিক্রিজিং স্লোপ এই কথাটা তোমরা এই এই চিত্র থেকেই অনেকটা কেউ কেউ ধারণা করে নিতে পারতে হয়তো এখনো খেয়াল করেনি স্লোপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় আমরা চিন্তা করব বাম থেকে ডানে এইভাবে একটা বাম অংশ ধরে নেব এই আস্তে 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 ডানে যাব বাম থেকে ডানে নট ডান থেকে বামে সব সময় বাম থেকে ডানে আমরা পড়ছি তাহলে কনকে একটা জিনিস যেমন ছিল যে দেখো ইনক্রিজিং এবং ডিক্রিজিং যে পয়েন্টে চেঞ্জ হয় অর্থাৎ ডিক্রিজিং ইনক্রিজিং যে পয়েন্টে চেঞ্জ হয় সেই পয়েন্টের নাম ছিল কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট মনে আছে নাকি জি স্যার তাহলে এরকম তোমার দেখবে যে কনকেব আপ এবং কনকেব ডাউন যে জায়গায় চেঞ্জ হয় সেই পয়েন্টের নাম হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো তোমাকে যদি এখন চিন্তা করো বলো তো এই অংশটুকু কি কনকেব আপ না কনকেব ডাউন কোন শেপের অংশ বলো তো কনকেব আপ কারণ এটা যদি তুমি আরেকটু দেখতা তাহলে দেখো এটা বাটির মতো শেপের ওই অংশের কিন্তু অংশ এটা এটা বোল যদি তুমি আঁকতা সেই বোল এটা বোলের একটা অংশ এটা পানি ধরে রাখতে পারতো নাকি আর এখানে যদি তুমি শেপটা দেখো এই শেপটা কিন্তু আরো যদি যে বাড়াইতা তাহলে কি কনকেপ ডাউন শেপ যেখানে পানি পড়ে যেত পাত্রে তাহ
আর এখান থেকে এই অংশটুকু কি কনকেভ ডাউন নাকি জি স্যার তাহলে কনকেভ আপ এবং কনকেভ ডাউন কিন্তু এখানে একটা চেঞ্জ হয়েছে না দেখো কনকেভিটি চেঞ্জ হলো না কোথা থেকে কোন কাজ থেকে কোনছে এখান থেকে এখানে হলো কনকেভ আপ আর এখান থেকে আবার কি হয়ে গেল কনকেভ ডাউন যে পয়েন্টে কনকেভ আপ এবং কনকেভ ডাউন চেঞ্জ হয় সেই পয়েন্টের নাম হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যে পয়েন্টে কনকেভিটি চেঞ্জ হয় অর্থাৎ কনকেভ আপ থেকে কনকেভ ডাউন বা কনকেভ ডাউন থেকে কনকেভ আপ এর যে চেঞ্জ হয় সেই পয়েন্টটাকে বলে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তাহলে খেয়াল করে দেখো এই এইখান থেকে এখানে এটা কি কনকেভ আপ না কনকেভ ডাউন বলো তো এই শেপটা কি রকম কনকেভ ডাউন হ্যাঁ এই শেপটা কিন্তু এরকম শেপের হ্যাঁ এই অংশ এই অংশটা আর এটা এটা কি রকম এটা কনকেভ আপ না কনকেভ ডাউন কনকেভ আপ কনকেভ আপ তাহলে এখানে একটা কনকেভ ডাউন থেকে কনকেভ আপ হলো একটা চেঞ্জ হলো না এই পয়েন্টে একটা পয়েন্টে গিয়ে হয়েছে কি না এই যে কনকেভ তুমি বলছো এখান থেকে এই পর্যন্ত স্যার কনকেভ ডাউন আর এই পয়েন্ট থেকে গিয়ে আবার কি হলো পরের পয়েন্টে গিয়ে কনকেভ আপ হয়ে গেল তাহলে যে যে চেঞ্জ হলো কনকেভ ডাউন থেকে কনকেভ আপ দ্যাট मींस কি কনকেভিটি চেঞ্জ হলো এই যে কনকেভিটি চেঞ্জ যে পয়েন্টে হয় সেই পয়েন্টটাকে বলে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট মনে থাকবে জি স্যার ইনশাআল্লাহ সবাই কি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বুঝলাম জি স্যার জি স্যার তাহলে বলো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর কনকেভ এই ইনফ্লেকশন পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য কি দেখো এই কনকেভ আপ হতে হলে কি হতে হয় বলতো এফ ডাবল ড্যাশ এক্স গ্রেটার দেন জিরো এই অংশে আর এই জায়গায় যে কনকেভ ডাউন তাহলে এফ ডাবল ড্যাশ এক্স লেস দেন জিরো নাকি কত হবে বলতো এই জায়গাটাই কনকেভ ডাউন তাহলে এই জায়গায় ভালো লাগলো যে পয়েন্টে একটা ফাংশনের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর মান জিরো এবং অথবা আনডিফারেন্সিবল যে পয়েন্টে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এর মান জিরো অথবা আনডিফারেন্সিবল সেই পয়েন্টটাকে বলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট থ্যাঙ্কস এই কথাটা সত্য আর এই ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আমরা বলবো যে পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এর মান জিরো সেটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ওকে তো এখানে এটা হচ্ছে তোমার ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন বলবো আমরা আর যদি ফিগার দিয়ে বলি তাহলে যে পয়েন্টে ইনক্রিজিং থেকে ডিক্রিজিং চেঞ্জ হয় মানে ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং অথবা ডিক্রিজিং থেকে ইনক্রিজিং হয় যে পয়েন্ট থেকে চেঞ্জ হয় ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এ চেঞ্জ হয় যে পয়েন্টে সেইটাকে বলবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলবো যে পয়েন্টে কনকেভ আপ থেকে কনকেভ ডাউন অথবা কনকেভ ডাউন থেকে কনকেভ আপ হয় অর্থাৎ কনকেভিটি চেঞ্জ হয় সেই পয়েন্টটাকে বলবো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ঠিক আছে মনে থাকবে নাকি সেই জন্যই আমি আজকে যখন এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের একদম এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা তুমি যদিও বলে ফেলছো যে বুঝতে পারছো কিন্তু কেন সে কথাটা আমি বলে যাবো আজকে তো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলছে কি এফ যদি কন্টিনিউয়াস হয় অন এন ওপেন ইন্টারভাল কন্টিনিং এ ভ্যালু এক্স জিরো and is if f changes the direction of its concavity at that point then we say that f has an inflection point at x equal to 0 and we call that point x0 fx0 on the graph of f an inflection point of f eta hocche 4.19 figure ta ami to ashole tomader ektu bole felchi je ei figure gulo kintu ami sob boi theke howard and toner boi theke niyechi sob figure gulo niyechi ha ei figure tai 4.1.9 tale ki bollo bolche jodi f je function eta mone kore je pura ta f এই যে ফাংশনটা দেয়া আছে এই ফাংশনটা যদি পুরোটাই 
কন্টিনিউয়াস এ হয় কোন ইন্টারভালে এই যে এ থেকে বি এই ইন্টারভালের মধ্যে যদি কন্টিনিউয়াস হয় হলো এবং একটা ভ্যালু মনে করো x0 এদের মাঝে a এবং b এর মাঝে একটা ভ্যালু আছে x0 হ্যাঁ x0 কি বলে ইফ f ইজ কন্টিনিউয়াস এন্ড ওপেন ইন্টারভাল ab কন্টেইনিং এ ভ্যালু x0 দেখো x0 একটা কন্টেইন করতেছে ab ইন্টারভালের মধ্যে x0 একটা ভ্যালু and if f changes the direction of its concavity at a point x0 f of x0 এবং দেখো খেয়াল করে এই পয়েন্টের নাম কি এটার পয়েন্ট কিন্তু আসলে x0 f of x0 এই পয়েন্টের নাম নাকি দেখতে পাচ্ছ আমার গ্রিন কালার কি দেখতে কষ্ট হচ্ছে তোমাদের না স্যার ওকে তাহলে এই পয়েন্টে কিন্তু সেই f of x0 কিন্তু তোমার কনকেভিটিটা খেয়াল করে দেখো এই x0 f of x0 এই পয়েন্টে কিন্তু দেখো কনকেভিটি চেঞ্জ হচ্ছে এই x0 f x0 তে কনকেভিটি এখানে কনকেভ আপ ছিল এখান থেকে পথে কনকেভ ডাউন হয়েছে সেই জন্য বলছি ইফ f চেঞ্জেস দা ডিরেকশন অফ ইটস কনকেভিটি এট দা এট দা পয়েন্ট x0 f of x0 দেন ইউ সে দ্যাট f হ্যাজ এ ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এট x0 তখন আমরা কি বলবো x0 পয়েন্টে একটা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আছে এবং সেই ইনফ্লেকশন পয়েন্ট কোনটা আমরা বলবো যে x0 f of x0 টাই হচ্ছে তোমার সেই ইনফ্লেকশন পয়েন্ট দেখো সেটাই বলছে এন্ড উই কল দা পয়েন্ট x0 f of x0 অন দা গ্রাফ অফ f এন্ড ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এটা যে দুপুরে আবার নিচেরটা যদি তুমি মনে করতে যে এবি ইন্টারভাল এটা এ এবং এটা বি ইন্টারভালের মধ্যে যদি x0 একটা পয়েন্ট থাকে এবং এটা যদি কন্টিনিউয়াস হয় দেখো এই কার্ভটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস কোনো ব্রেক নাই এখানে ব্রেক বা হোল কোনো কিছুই নাই তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস এবং এর মাঝে x0 একটা পয়েন্ট এবং খেয়াল করে দেখো যে এই যে পয়েন্ট আছে এটার নাম কি x0 f of x0 এই পয়েন্টে গিয়ে কি হচ্ছে এটা কনকেভ ডাউন থেকে কনকেভ আপ হচ্ছে তার মানে কনকেভিটি চেঞ্জ হচ্ছে x0 f of x0 তে তাহলে x0 f of এই x0 পয়েন্টে একটা কি পাবা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট পাবা অথবা বলবা যে x0 f of x0 টাই হচ্ছে তোমার f ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এই ফিগারের সাথে কি আমরা ডেফিনিশন এটা কি মুখস্থ করা লাগবে নিজের মত করে বলতে পারবো না আমরা একটা ফিগারটা যদি মনে থাকে জি স্যার আই होप যে তোমরা এগুলো কিন্তু কোনো কিছু মুখস্থ করে যদি করতে যাও তাহলে ঝামেলায় পড়বা সবকিছু নিজের মত করে ফিগারটা মনে রাখার চেষ্টা করবা সেখান থেকে আমরা বর্ণনা করব তাহলে সারা জীবনের জন্য মনে থাকবে জিনিসগুলো তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো যে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি যে এখানে আমরা আগের যে অংশটুকু ছিল আমাকে একটু সময় দিবা তোমাকে বলছে যে যে এই কোশ্চেনটা আমাদের শুরু করতে হবে এখান থেকে যে বলছে যে ফাইন্ড দা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস অফ y 3x to the power 4 4x cube 12x square 2 এই অংশটুকু কিন্তু এর আগে আমরা করে আসছি মনে করে দেখো এই অংশটুকু আগে করে আসছি না এর এই অংশটুকু দেখো ফাইন্ড দা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এই অংশটা আমরা প্রথমেই দেখব প্রবলেম 1 যেটা ছিল ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এর সময় শিখে এসেছি এবং আইডেন্টিফাই দা ইন্টারভালস অন হুইচ y ইজ ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং এই অংশটুকু আমাদের আগে থেকে করা আছে সেটা তো এগুলো আর আমরা করব না আগেই করেছি যে কিভাবে ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং দেখে এখন আমাদের সাথে লেজ লাগিয়েছে দেখো অলসো কি কমা দিয়ে বলছে কনকেভ আপ কনকেভ ডাউন আইডেন্টিফাই এই টাইপ পড়ে এরকম আইডেন্টিফাই দা ইন্টারভালস অন হুইচ ওয়াই ইজ এ ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং টু বাদ দিয়ে পড়ো যে ওয়াই ইজ কনকেভ আপ এন্ড কনকেভ ডাউন তাহলে এখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে ওয়াই হচ্ছে কোন জায়গায় কনকেভ আপ এবং কনকেভ ডাউন সেটা চিন্তা করতে হবে এবং এর সাথে বলছে অলসো ফাইন্ড দা ইনফ্লেকশন পয়েন্টস ইফ এনি এবং বলছে যদি কোনো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট থাকে ওই ফাংশনের তাহলে সেই ইনফ্লেকশন পয়েন্টটাও বের করতে হবে তাহলে আমাদের এই আগে যে ফিগারটা দেওয়া ছিল ওই ফিগারটা আমি জাস্ট এখানে নিয়েছি এখানে এর পর এখান থেকে যদি তোমাকে বলে যে এখান থেকে যদি তোমাকে যে বলে যে কোন জায়গায় কনকে বা আর কোন জায়গায় কনকে ডাউন ফিগার থেকে ফিগার তো তোমার দেওয়া থাকবে না তাহলে ফিগারটা দিলাম এটা কি তুমি বলতে পারবে কোন জায়গা থেকে কনকে বা কোন জায়গা থেকে কনকে ডাউন মানে রাফ রাফ একটা কথা জি স্যার জি স্যার বলো দেখি কোন জায়গা থেকে কোন কেবাপ কোন অংশটুকু কোন কেবাপ আর কোন অংশটুকু কোন কেব ডাউন বা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট থাকলে কোনগুলো প্রথমে কোন কেবাপ কোন কেব ডাউন অংশটা বললেই হবে ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা হয়তো বুঝতে একটু কষ্ট হবে 
मन मिनिमाम আবার গ্রাফ স্পেসিং আছে এখান থেকে এইগুলাই সব এইগুলো যে জানবে সেগুলো তার জন্য কিছুই না ওই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বা গ্রাফ স্পেসিং এটা কঠিন কাজ না তাদের জন্য খুব সহজ এটা না করলে তখন ঝামেলা হবে তাহলে একটা রাফলি যদি তোমার গ্রাফ দেওয়া থাকে তাহলে তুমি কিন্তু বলে ফেলতে পারতা যে কোন জায়গায় কোন কেপ আপ কোন কেপ ডাউন কোন ইন্টারভালে তাহলে এখান থেকে বলো তো যে তুমি যে চিত্রটা আঁকছো মোটামুটি আমরা তো বলি না কিন্তু এটা 100% ঠিক হ্যাঁ এটা ফিগার আছে সেখান থেকে মোটামুটি তুমি কিন্তু একটা ধারণা নিয়ে বলছো এটা মোটামুটি ঠিক धारणा लिखे <laughs> তাহলে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আইপি লিখে দিলাম আইপি হচ্ছে কি কি আসলো -1 0.5 এক্স্যাক্ট এটা না আসুক কিন্তু দেখো আমরা এটা মিলাইতে পারি কিনা এটা হয় কিনা আমাদের এটা এখন দেখতে হবে তাহলে ফার্স্ট কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ তো বের করায় আছে তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কি করে কনকেভ আপ কনকেভ ডাউন হওয়ার জন্য মনে আছে তো যে এই কনকেভ আপ হতে লিখে হবে কি সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান কি হতে হবে গ্রেটার দ্যান 0 এই জায়গাটাই আর লেস দ্যান এর জন্য এই জায়গা কি হতো সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান লেস দ্যান 0 হতে হবে আবার এইখানে কনকেভ আপ তার মানে কি এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান হতে হবে কি গ্রেটার দ্যান 0 তাহলে এখানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করা আছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা বের করতে হবে না তোমাকে তুমি খেয়াল করে দেখো তো জি স্যার তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা আমি বের করে ফেললাম সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করার পর আমি এটাকে কোন কারণে ফ্যাক্টরাইজ করে নিচ্ছি কেন করে নিচ্ছি একটু পরে আমি এটা বলবো কারণ ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বের করতে হবে তো তোমার 
তো আমি খেয়াল করে দেখো ইনফ্লেকশন পয়েন্টের জন্য কি হতে হয় বলো তো ইনফ্লেকশন পয়েন্টের জন্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এর মান কি এটা ইকুয়াল জিরো হতে হয় জিরো হয় মানে বলতে পার পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন ওয়াই ডাবল প্রাইম ইকুয়াল টু জিরো তো এটা ক্যালকুলেশন করে পেলাম দেখো এক্স ইকুয়াল টু 0.549 আর মাইনাস 1.215 তাহলে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট দেখো আমরা গেস করেছি কিন্তু দেখো মাইনাস 1 এই একটু ডানে আছে বামে আছে বললামই তো যে ফিগার আমরা এক্স্যাক্ট বলা কঠিন তার মানে আমাদের কাছা কাছি গেছে আর দেখো আরেকটা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আসবে 0.549 डायग्राम যে দুটো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আছে একটা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট -1.215 আরেকটা 0.549 তাহলে বলতো এখন এই রিয়েল নাম্বারের যে ডায়াগ্রাম এখান থেকে কয়টা ইন্টারভাল পেয়েছো তুমি তিনটা তিনটা একটা হচ্ছে কি x 0.549 আরেকটা কি -1.215 এ 215 এর চেয়ে x বড় এবং 0.549 এর চেয়ে x ছোট আরেকটা কি x এর চেয়ে লেস দেন হচ্ছে -1.215 झमेला डायग्राम तुम्हारा तो टेबिल तैरी मान कत बोलो इक्वल टू नहीं लेतो सर जीरो हो बे तो इटा थे के छोटो नहीं थे हो बे जहितो एक जनो सर नेगेटिव हो बे हाँ जीरो जो दी इक्वल नहीं तम ताहोले इटा जीरो होतो अच्छा ऐसा नहीं वाई डबल प्राइम ताहोले क्या बोलो तो ए जे ट्वेल्थ तो पॉजिटिव आसे ऑलरेडी यार ए जो फैक्टर जो दी पॉजिटिव हो बे पॉजिटि� তো পজিটিভ হলে কি পজিটিভ মানে কি তোমার বলো তো ওয়াই ডাবল প্রাইম গ্রেটার দ্যান 0 তো গ্রেটার দ্যান 0 হলে কনকেভ আপ না কনকেভ ডাউন আপ কনকেভ আপ তাহলে সেই কথাটা তুমি এখানে কনক্লুশনে বলে দাও যে ওয়াই ইজ কনকেভ আপ অন বলো তো কত অন কত মাইনাস ইনফিনিটি থেকে টু মাইনাস 1.215 यस মাইনাস 215 এটা গেল এই ইন্টারভালের কাজ তাহলে ওই ইন্টারভালটাকে এখন ভুলে যাও এবার সেকেন্ড ইন্টারভালটা বলো সেকেন্ড ইন্টারভালে বলো তো এইটা এটা কি অবস্থা এটা নেগেটিভ না পজিটিভ সো নেগেটিভ হবে নেগেটিভ হবে পরেরটা পজিটিভ হবে পজিটিভ হবে তাহলে ওয়াই ডাবল প্রাইম কি পজিটিভ না নেগেটিভ 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 তাহলে এখানে কনক্লুশন বলো কনকেভ ডাউন কনকেভ ডাউন হ্যাঁ ইন্টারভালটা বলো অন মাইনাস সো -1.2 5 less than x less than 0.59549 এটা কি ওপেন দিবা না ক্লোজ দিবা 
बोलो धारणा पे गल मान बड़ क्या चैप्टर एक बड़ क्या छो कनकेप डाउन इनफ्लेक्शन पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट सब गुजरात मोटामुटी दीसि कठिन दस मोटामुटीशन मैथमेटिक्स मोटामुटी फिगर मान दी फिगर ड्र करते तक पे जाता मैथ दी तुम्हारा पार्बा इनक्रीजिंग इनक्रीजिंग जिरो 
কেন ডিক্রিজিং কারণ সহ বলবা সব সময় স্লোপ গুলো নেগেটিভ হ্যাঁ বলো স্লোপ গুলো নেগেটিভ স্লোপ নেগেটিভ স্লোপ এই তুমি স্লোপ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমাকে যে অ্যানসার দিছো আর একটা মেয়ের নাম মেটার নাম কি জানো কেমি না কে না স্যার কে উত্তর দাও নাম বলো জি স্যার নাম কি তোমার কামরুন আর কেমি কেমি আচ্ছা কেমি কেমি হ্যাঁ হ্যাঁ কেমি বুঝছি তুমি এখন বলো তো এইখানে কেন তুমি ঘাবড়াচ্ছ এখানে যদি তুমি ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করো যে কোনো পয়েন্টে যে কোনো পয়েন্টে যদি ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করো অন্য কালার নাও তুমি কি খেয়াল করে দেখতেছো যে ট্যানজেন্ট লাইন যদি ড্র করো তার স্লোপ কি পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে বলো দেখি নেগেটিভ হচ্ছে স্যার কারণ কি এটা দেখো খেয়াল করে দেখো এটা 90 ডিগ্রি থেকে বড় হয়ে গেছে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করে হ্যাঁ সেই জন্য এটা কিন্তু নেগেটিভ সব সময় স্লোপটা হচ্ছে নেগেটিভ হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা যেটাই তুমি করবা না কেন এটাকে তুমি বাড়ায় দাও বাড়ায় দিয়ে দেখো এটাও কিন্তু 90 ডিগ্রি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করবে তাহলে তোমার ঘাবড়ানোর কি আছে তুমি দেখবা যে হচ্ছে এই ট্যানজেন্ট লাইন ড্র করলে কি হয় ঠিক আছে তাহলে এইখানে বলো তো এটা এখন তাহলে ডিক্রিজিং হলো যে এই ডিক্রিজিং এর অংশটুকুর নাম কি ডিক্রিজিং এর নাম বলো ইন্টারভালটা বলো ডিক্রিজিং এর ইন্টারভালটা বলো স্যার 0 থেকে +2 আমরা এইভাবে লেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে +2 এই বইয়ের মতো করে আমরা একটু এগিয়ে যাব তারপরের অংশটুকু বলো 2 থেকে প্লাস ইনফিনিটি 2 থেকে প্লাস ইনফিনিটি ওকে এটা কি 2 থেকে প্লাস কি হবে সেটা বলো क्रिटिकल जीरो रेड कलर डिक्रिजिंग्रिजिंगे शुरू बोल तो क्रिटिकल क्लियर कर लोर्ड देखो क्वेश्चन आना कनक्लूशन दीते मत आ
डाउन मोटामुटी माइनस जिरो फिगर तो तुम्हारे सबसे बड़ समस्या हम फिगार दिए तो सहजे तुम मोटामुटी धारणा करते असदुल्ला सुनो भलो शिखे उल्लेख करते 
এটা নেয়ার সাথে সাথে তুমি কি বলে লোকেট অল ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এন্ড কনফার্ম দ্যাট ইউর কনক্লুশন আর কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য গ্রাফ দ্যাট মিন্স তোমাকে বলছে যে তুমি আমরা যেই যে একটু আগে কনক্লুশন টানলাম কিন্তু আমরা কিন্তু একটা টেনেছি কোন জায়গায় ইনক্রিজিং কোন জায়গায় ডিক্রিজিং কোন জায়গায় হচ্ছে যে তোমার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট আছে এই যে দেখো আমি এই যে ফিগারটা আমরা কিন্তু বলে দিচ্ছি এই ফিগারেই যে কোন জায়গায় কনক্রেপ আপ কোন জায়গায় কনক্রেপ ডাউন কোন জায়গায় ইনক্রিজিং কোন জায়গায় ডিক্রিজিং এর আগে আবার আমরা কোন জায়গায় ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং সেটাও কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ করেছিলাম এই যে কাজটা করেছিলাম এখন তুমি এটা ম্যাথমেটিক্যালের সাহায্যে আগে করো করে দেখো যে আমরা যে এটা করছি কাজটা করছি সেটা ফিগারের সাথে আসলে মেলে কিনা এটা দেখতে বলছে তাহলে আমরা এটা দেখার জন্য প্রথমে আমাদের টার্গেট কি ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এর আগে কথাটা আসি তো ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এর জন্য কি লাগে চৈতি কোন টেস্ট লাগে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ না সেকেন্ড ডেরিভেটিভ लागेटर তাহলে প্রথম যে কাজটা হচ্ছে যে আমার এখানে কোশ্চেনটা বলছি ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং বের করার জন্য কি বের করা লাগে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করা লাগে মনে আছে কি একটু একটা পয়েন্ট ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং সেটা জানার জন্য কি ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের আগে অথবা পরে কি রকম ভাবে চেঞ্জ হয় সেটা দেখতে হয় তাহলে এই যে আমরা ইনক্রিজিং বা ডিক্রিজিং এর জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার কিন্তু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করা তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করতে হলে তুমি নরমালি কি কাজ করতে বলো তো এখানে বলতাম যে এফ প্রাইম এক্স ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকে আমরা বের করতাম কি থ্রাইস এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স এক্স ইকুয়াল টু কি আসতো জিরো এবং টু ঠিক আছে নাকি চৈতি जीरो मोटामुटी देखो तो सब ठीक जगह तो मिलसे एफ इज डिक्रिजिंग ऑन जीरो टू टू देखो एफ इज डिक्रिजिंग ऑन जीरो थे के जीरो थे के टू परसेंट तक डिक्रिजिंग होते हैं अब अब एफ इज इंक्रिजिंग ऑन टू टू प्लस इनफाइनाइट तो लेकिन हमारा बार ऑरेंज कलर देखो मिले जाते हैं मिलते क्या ना जी सर ऐ तो जो दी मिले ताले बोलो तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्वाइट তুমি হচ্ছে এটা না করে এখন কি করবা এই কাজটা যখন হয়ে গেল তখন আমরা এর কাজ হচ্ছে কি করা এর পরের কাজ সেকেন্ডারি ডেরিভেটিভ দিয়ে কনক্যাভিটি চেক করা এখানে কিন্তু দেখো আমি কিন্তু ডায়াগ্রাম আঁকাই নাই 
অনেক কিছু ইন্টারভাল কিভাবে একবার এগুলো ইন্টারভাল নিয়ে নেছি এইগুলো কাজগুলো তোমাকে কিন্তু করতে হবে কোনগুলা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট সেগুলোও কিন্তু তোমাকে বলে দিতে হবে তো এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি আমরা সাইন অ্যানালাইসিস করা কিসের জন্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট করা টেস্ট করে কি বলা যে কনকেভ আপ অর কনকেভ ডাউন এটা চেক করা এটা কিভাবে চেক করবা বলতে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের প্রথমে কি কাজ উচিত তোমার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বের করা ইন ফর ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ইনফ্লেকশন পয়েন্টস কি করতে হয় সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান ইকুয়াল জিরো হতে হয় সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান জিরো মানে কি 6 ইনটু x 1 ইকুয়াল টু 0 দ্যাট मींस এখান থেকে পাবে x 1 তাহলে তারপরে কি করা উচিত ছিল তোমার এরকম একটা ঘর কেটে নিয়ে এখানে যে একটা কোয়ার্টার ইন্টারভাল 1 তাহলে এখানে 1 এখানে কয়টা ইন্টারভাল পাবা বলো তো দুইটা একটা দুইটা এটা হচ্ছে একটা গ্রেটার দ্যান 0 আর একটা মনে করলাম এটা ওকে আমি ভুল লিখছি একটু এটা আর একটা হবে লেস দ্যান 0 তাহলে এখান থেকে না সরি লেস দ্যান 1 হ্যাঁ x গ্রেটার দ্যান 1 x লেস দ্যান 1 তাহলে সেই ইন্টারভাল দুটো কি এখন সাইন টেস্ট করতে হবে তো সেই ইন্টারভাল দুটো তো তুমি সাইন টেস্ট করলা সাইন টেস্ট করে যেহেতু এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান নেগেটিভ হচ্ছে এক্স লেস দ্যান 1 এ তার মানে কি এফ ইজ কনকেভ ডাউন অন মাইনাস ইনফিনিটি টু 1 আর যেহেতু এক্স গ্রেটার দ্যান 1 এ কি হচ্ছে এফ ইজ এটা পজিটিভ হচ্ছে সেহেতু কনকেভ আপ অন কি 1 টু ইনফিনিটি তো দেখো তো আমাদের এই ফিগারটার সাথে আমি তো এখন মুছে ফেলেছি এই জিনিসটা এখন মেলে কিনা এটা হচ্ছে আমাদের বলছি আমি বলেছিলাম হ্যাঁ তোমাদের তোমরা বলেছিল আমি বলাটা ভুল হলো আমি না তোমরাই বলেছিল যে এই জায়গায় হচ্ছে কনকেভ ডাউন এটা কনকেভ ডাউন সি ডি লিখলাম আর এটা হচ্ছে কনকেভ আপ ঠিক আছে এটা লিখলাম সি ইউ তাহলে কনকেভ আপ এবং কনকেভ ডাউন দেখো তো ইন্টারভালের সাথে মেলে কিনা আমাদের কল্পনার সাথে জি স্যার এবং একটা বলছে যে পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন কত বলছিলাম 1 দেখো তো এটা কিন্তু 1 হয়েছে কিনা দেখো এটা কিন্তু 1 হয়ে গেছে তাহলে আমাদের কি মোটামুটি কার্যক্রম যা যা ছিল সবই কিন্তু ঠিক আছে দেখো দ্য সেকেন্ড টেবিল শোস দ্যাট देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट এট ইজ इक्वल टू 1 আর তারপরে ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা ওরা বের করেছে ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা বের করতে আমরা কিন্তু এর আগে ম্যাথে শিখেছি হ্যাঁ আমি একটা বই থেকে একদম হুবহু কপি করছি সেই জন্য ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যদি তোমার দেয়া থাকে বা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ইনফ্লেকশন পয়েন্ট x 1 তাহলে y 1 কত হবে x 1 এ বের করে নাও y 1 কত 1 কিউব 3 1 স্কয়ার 1 দ্যাট मींस 1 3 1 দ্যাট मींस কত -1 দেখো x 1 1.8 ক্রিটিক্যাল এই তোমার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট পেয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কি করব এটা কি বললাম বুঝছো তো এটা ইনফ্লেকশন পয়েন্টে এক্স্যাক্ট ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা কোথায় গ্রাফের সেটা দেখাইলাম জাস্ট এরকম ম্যাথ দিলে পারবো আমরা এখন যে কোনো ম্যাথ দিবে হয়তো এরকম ফিগার শোস এগুলো তো বলবে না ফিগার তো দিব না আমি দিব এরকম কি একটা ফাংশন দেব ফাংশন দিয়ে বলবো যে এর ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করো ইনক্রিজিং ফাংশন না ডিক্রিজিং ফাংশন এগুলো সব বের করতে হবে তো হোপ তোমরা এগুলো পারবা এই পর্যন্তই আমার হচ্ছে যে অ্যানালাইসিস অফ ফাংশনের ফার্স্ট পার্টটা শেষ হলো পরীক্ষা স্যার আমার जानते मोटामुटी তোমাদের একটা জিনিস জানার দরকার আমি ভিডিওটা দেইনি আজকে দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ এই লেকচার নোট ভিডিও অফ করে রেডি